আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে ফিজিক্সের অষ্টম যে অধ্যায়টি অর্থাৎ রিফ্লেকশন অফ লাইট আলো প্রতিফলন এই অধ্যায়টি নিয়ে কথা বলবো আচ্ছা আলো যখন কোনো বস্তুর উপরে পড়ে তখন তিনটি ঘটনা ঘটবে একটি হলো আলোর প্রতিফলন এরপর একটি হলো প্রতিসরণ এবং তৃতীয়টি হলো প্রতি শোষণ বা শোষণ আচ্ছা প্রতিফলনটা কি প্রতিফলন হলো আলো যখন আলো যখন এক মাধ্যম দিয়ে চলতে চলতে অন্য কোনো মাধ্যমের তলে বাধা পাবে তখন দুই মাধ্যমের বিবেদ তল থেকে কিছু পরিমাণ আলো আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে আর এই ঘটনাকে আমরা বলি আলোর প্রতিফলন আর প্রতিসরণ কিন্তু ওই মাধ্যম থেকে আর ফিরে আসবে না সেটি পার হয়ে চলে যাবে এটা হলো প্রতি সরণ প্রতিসরণ অর্থ হলো পার হয়ে চলে যাওয়া এক মাধ্যম থেকে অপর মাধ্যমের মধ্যে ঢুকে যাওয়া আর প্রতি শোষণ যেটা অ্যাবজারভেশন অর্থাৎ এটা মাধ্যম কর্তৃক মানে আলো এক মাধ্যম থেকে যে অন্য একটি বস্তুর উপরে বা অন্য মাধ্যমের উপরে যে পড়বে সেই বস্তুটি ওই আলোটিকে কিছু অ্যাবজর্ব করবে শোষণ করবে তা আমরা এই ঘটনাগুলো দেখতে পারি তা আজকে আমাদের যে টপিক্সটা আলোচনা এটা যেহেতু প্রতি ফলন তাহলে প্রতিফলন নিয়ে আমরা একটু কথা বলি তাহলে প্রতিফলনের সংজ্ঞাটা অলরেডি আমি তোমাদের বলেছি আমি আবার একটু রিপিট করি এবং তোমাদেরকে মনে করিয়ে দেই আলো যখন চলতে চল আলো যখন এক মাধ্যমের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে অন্য কোনো মাধ্যমের তলে আপতিত হয় তখন দুই মাধ্যমের বিভেদ তল থেকে কিছু পরিমাণ আলো আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে এই ঘটনাকে আমরা বলি আলোর প্রতিফলন প্রতিফলনের ক্ষেত্রে এই টপিক্সটি আরও ভালোভাবে বুঝতে তোমাদের কিছু বিষয় দেখাবো আমি দেখো যে একটা ফিগারের মাধ্যমে আমি এই প্রতিফলনটিকে একটু বোঝাচ্ছি এখানে এম ও এম ডট একটি প্রতিফলক পৃষ্ঠ প্রতিফলক পৃষ্ঠ মানে যে পৃষ্ঠ থেকে আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হবে এখন প্রতিফলক পৃষ্ঠ কি হতে পারে যেমন আয়না একটা উত্তম প্রতিফলক পৃষ্ঠ স্থির পানির পৃষ্ঠ একটা প্রতিফলক স্থির পানি এটাকে আমরা প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে ধরতে পারি এছাড়া পালিশ করা টেবিল এটাকে আমরা প্রতিফলক অর্থাৎ স্মুথ যে বিষয়গুলো যেখান থেকে রিফ্লেক্টিং হবে আলো সেইগুলোকে আমরা প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসেবে ধরে নিই তো এরই মধ্যে আমি যে এম ও এম ডট যেটি দিয়েছি এটা হলো একটা উত্তম প্রতিফলক পৃষ্ঠ অর্থাৎ যেটা মিরর হিসেবে আমি এটা দিয়েছি যে এম ও এম ডট এখন এই মিরর বা আয়নার উপরে যখন একটি আলোক রশ্মি আপতিত হচ্ছে সেটাকে আমরা বলবো এটা আমাদের ইনসিডেন্ট রে অর আপতিত রশ্মি প্রতিফলক পৃষ্ঠের উপর যে আলোক রশ্মি আপতিত হয় তাকে বলে আপতিত রশ্মি এবং প্রতিফলক পৃষ্ঠের উপর আপতিত হওয়ার পর যে আলোক রশ্মিটি ফিরে যাবে যেটি ফিরে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে ফিগারে যেটি কি বলবো আমরা প্রতিফলিত রশ্মি তাহলে আমাদের ফিগারে কি দেওয়া আছে এ ও দেখো এ ও এই বরাবর যেটা আসছে এটা আমাদের আপতিত রশ্মি আর আপতিত রশ্মি যে বিন্দুতে আপতিত হবে দেখো এই যে এখানে ও বিন্দুতে আমি এখানে দিয়েছি এটা আপতন বিন্দুটাকে ও দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করেছি ও বিন্দুতে আপতিত হয়েছে তাহলে আমাদের ও বিন্দুটি হলো আপতন বিন্দু আপতিত রশ্মি প্রতিফলকের উপর যে বিন্দুতে আপতিত হবে সেটা হলো আপতন বিন্দু এখন দেখো এই রশ্মিটি ও বি এটাকে আমরা প্রতি ফলিত রশ্মি এটাকে বলছি বা দেখো এই যে প্রতিফলিত রশ্মি হলো ও বি অর্থাৎ মিরনের উপর যেটা পড়ে চলে গেছে অর্থাৎ আবার প্রথম মাধ্যমে যেটা চলে গেছে সেটা আমাদের প্রতিফলিত রশ্মি এখন আমরা একটা এই ও বিন্দু থেকে আপতন বিন্দু থেকে লম্বা বরাবর একটা অভিলম্ব বা নর্মালকে কল্পনা করেছে যেটাকে আমরা ওয়েন দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করেছি যে একটা অভিলম্ব ধরে নিয়েছি বা কল্পনা করে নিয়েছি তাহলে এখানে আমরা আরও দুইটা দেখো অ্যাঙ্গেল দেখতে পাচ্ছি তাহলে এটা কি আপতিত রশ্মি এই এই রশ্মিটি এও রশ্মি আপতিত রশ্মি অবিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় আপতন কোন তাহলে বিষয়টি একটু ভালোভাবে তোমাদের বুঝতে হবে যে আপতিত রশ্মি অবিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে আপতন কোন বলে প্রতিফলিত রশ্মি অবিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে প্্রতিফলন কোন বলে তাহলে আমাদের চিত্রে এটা হলো আপতন কোন যেটাকে আমরা আয় দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি 
আর এটা হলো এই যে ও বি ও এন এর সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করেছে এটাকে আমরা বলবো প্রতি ফলন কোণ যেটাকে আমরা আর্দ্রা রিপ্রেজেন্ট করি অনেক সময় ছাত্র ছাত্রীরা বলে যে স্যার আই দ্বারা কেন আপতন কোণকে প্রকাশ করা হলো আর দ্বারা কেন প্রতি ফলন কোণকে প্রকাশ করা হলো আসলে আই দেখো এটা হলো আমরা আপতন কোণের আপতন কোণের যদি ইংরেজিটা দেখি এটা হলো অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট তাহলে এক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স আপতন কোণ এই যে ইনসিডেন্স এখান থেকে কিন্তু আইকে নেওয়া হয়েছে আর এটা অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশান অর্থাৎ প্রতিফলন কোণ এই জন্য এখান থেকে রিফ্লেকশান থেকে আর নেওয়া হয়েছে আচ্ছা তাহলে আমরা আবারও যদি এটাকে একটু সামারাইজ করি কি পাচ্ছি এম ও এম ডট একটা প্রতিফলক পৃষ্ঠ যেটাকে আমরা সেই প্রতিফলক পৃষ্ঠটিকে আমরা মিরর হিসেবে ধরে নিয়েছি আর এও হলো একটা ইনসিডেন্ট রে বা পতিত রশ্মিদ ওবি হলো প্রতিফলিত রশ্মিদ অর্থাৎ রিফ্লেক্টেড রে এবং ওয়েন হলো নর্মাল বা অবিলম্ব অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স বা আপতন কোন আই অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশান বা প্রতিফলন কোনটা হলো আর আচ্ছা এখন আমরা ফিগারের মাধ্যমে যেহেতু আলোর প্রতিফলন বিষয়টি বুঝলাম এবার আমরা প্রতিফলনের গুরুত্বপূর্ণ দুইটা নিয়ম বা রুল আছে দুইটা সূত্র আছে দুইটা থিওরি প্রতিফলন এই যে বিষয়টা দুইটা রুলকে মেনে চলে তাহলে ফার্স্ট রুল বা প্রথম যে নিয়ম সেটা হলো আপত্তিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং প্রতিফলক পৃষ্ঠের উপর যে আপতন বিন্দু এই বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব এরা একই সমতলে থাকে বা একই সমতলে অবস্থান করে হ্যাঁ বিষয়টিকে আমি একটু উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদের দেখে দেব তাহলে আমি কি বললাম আপতিত রশ্মি মানে যে রশ্মিটা আসছে এই যে রশ্মি আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং এই অভিলম্ব এই আপতন বিন্দুর উপর যে অঙ্কিত অবিলম্ব অর্থাৎ এইটা এইটা এবং এইটা এরা বলল যে একই সমতল অবস্থান করে অনেকেই বিষয়টি কিন্তু খুব একটা ভালো বুঝতেছ না যে এরা একই সমতল অবস্থান করে এটা কি আচ্ছা আমি তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি অন্যভাবে আচ্ছা মনে করো যে এটা আমার আপতিত রশ্মি যে আপতিত রশ্মি এই রশ্মিটা আপতিত রশ্মি আচ্ছা আমি পাশে এটাকে দিলাম এটা আমার প্রতিফলিত রশ্মি তাহলে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করো যে এটা হলো আপতিত রশ্মি আপতিত হলো এরপর এটা হলো প্রতিফলিত রশ্মি আর মাঝে এটাকে আমি দিলাম একটা নর্মাল বা অভিলম্ব আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব আচ্ছা বলল এরা একই সমতল অবস্থান করে এখন মনে করো আমার হাতে এটা একটা আয়না বা মিরর এখন আমি যদি এই আয়নার উপরে এই তিনটি এই তিনটিকে বসিয়ে দেয় অর্থাৎ আপত্তি দ্রশ্য প্রতিফলিত সময় অবিলম্ব আমি এই এই সারফেসের উপর যখন বসিয়ে দেব তাহলে এটা কি হবে আমি এই সারফেসের উপরে অর্থাৎ এই তলটির উপরে বসে দিলে কিন্তু তোমরা স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আপত্তি দ্রশ্যে প্রতিফলিত রশ্মি এবং অবিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করছে মানে এই আয়নাট হলে একটা তল সমতল তো এখানে এই তিনটি রশ্মি যখন আমরা দেখব যে এই তিনটি রশ্মি আছে তাহলে এটা দ্বারা কি বোঝাবে যে এরা একই ফ্লেন একই তলের উপরে এই তিনটা রশ্মি আছে আচ্ছা সেকেন্ড যে রুলটা আছে সেকেন্ড রুল সেটা কি সেটা হলো যে এই যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স মানে আপতন কোণ এবং অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশান প্রতিফলন কোণ এই আপতন কোণ আর প্রতিফলন কোণ এই দুইটা কোণের মান কিন্তু সমান হবে এই দুইটা কোণ সমান আপতন কোণটা যদি থার্টি ডিগ্রি হয় প্রতিফলন কোণটাও কিন্তু এখন থার্টি ডিগ্রি হবে আপতন কোণ যদি ফোর্টি ডিগ্রি হয় প্রতিফলন কোণটাও ফোর্টি ডিগ্রি হবে তাহলে কি বললাম আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ পরস্পর সমান আমরা লিখতে পারবো কি কোন আই এবং কোন আর হলো সমান আচ্ছা তাহলে আমরা বিষয়টি এই রিফ্লেকশনের যে দুইটি রুল আশা করি দুইটি রুলই বুঝতে পেরেছি এরপরে আমরা রিফ্লেকশনের একটু প্রকার ভেদ কাইন্ডস অফ রিফ্লেকশন প্রকার নিয়ে আমরা কথা বলবো আচ্ছা রিফ্লেকশন দুই প্রকারের আছে তাহলে প্রতিফলন দুই প্রকার একটা হলো রেগুলার রিফ্লেকশন বা আমরা এটাকে বলি নিয়মিত প্রতিফলন আর অন্যটি হলো ডিফিউজ রিফ্লেকশন বা ব্যাপ্ত প্রতিফলন 
আচ্ছা আমরা নিয়মিত প্রতিফলন প্রথম যেটা নিয়মিত প্রতিফলনের কথা বলি এটি কি নিয়মিত প্রতিফলন হলো যদি একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি কোনো মসৃণ ফিস্টে আপতিত হওয়ার পর তাহলে কি বলেছি একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি কোনো মসৃণ ফিস্টে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পরও যদি সমান্তরাল থাকে বা অভিসারী হয় বা অপসারী রশ্মি গুচ্ছে পরিণত হয় তাহলে সেই ধরনের প্রতিফলনকে আমরা বলবো নিয়মিত বা সুষম প্রতিফলন আমি একটি ফিগারের মাধ্যমে তোমাদের বিষয়টি বুঝিয়ে দিই দেখো চিত্র নিয়মিত প্রতিফলন বা এটাকে আমরা কি বলি সুষম প্রতিফলন বলতে পারি তাহলে এটি কি একগুচ্ছ সমান্ত লালক রশ্মি আমি সংজ্ঞার মধ্যে কি বলেছিলাম যে যদি একগুচ্ছ সমান্ত লালক রশ্মি এই দেখো এখানে কয়েকটি আলোক রশ্মি এই পৃষ্ঠের উপরে পড়ছে এটা একটা প্রতিফলক পৃষ্ঠ অর্থাৎ রিফ্লেক্টিং সারফেস যেটা প্রতিফলক তল যেটা এর উপরে আলোক রশ্মি এসে পড়ছে আচ্ছা যখন এই আলোক রশ্মিগুলো পড়বে আসার সময় কিন্তু তারা দেখো প্যারালালি আসছে সমান্তরালভাবে আসছে আবার যাওয়ার সময় কিন্তু তারা অর্থাৎ এখান থেকে যখন রিফ্লেক্টিং হচ্ছে এখান থেকে প্রতিফলন হচ্ছে রিফ্লেকশন হচ্ছে তখন কিন্তু তারা আবারও সমান্তরভাবে চলে গেছে তাহলে আমরা এক্ষেত্রে যে সংজ্ঞাটা বললাম বা যে সংজ্ঞাটা শিখলাম কি শিখলাম যে যদি একগুচ্ছ আলোক রশ্মি কোনো মসৃণ ফ্রেস্টে কোনো মসৃণ ফ্রেস্টে সমান্তরালভাবে আপতিত হয় এবং প্রতিফলনের পরও তারা সমান্তরালই থাকে হ্যাঁ এখানে দেখো প্রতিফলনের পরও এই যে আলোক রশ্মি একটা দুইটা তিনটা চারটা এই যে আলোক রশ্মি এই আলোক রশ্মিগুলো কিন্তু প্রতিফলনের পরেও তারা কিন্তু প্যারালালি আসে তাহলে এই ধরনের প্রতিফলনকে আমরা অবশ্যই সুষম প্রতিফলন বলতেই পারি আচ্ছা কিন্তু আমি যে সংজ্ঞার মধ্যে আরও দুইটি বিষয়কে নিয়ে এসেছে মানে নিয়ে এনেছিলাম যে এই বিষয় দুটি কিন্তু তোমাদের কাছে একটু অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেমন যদি একগুচ্ছ আলোক রশ্মি কোনো মসৃণ ফ্রিস্টে আপত্ত হয়ে প্রতিফলনের পর সমান্তরালে থাকে এটা তোমরা বুঝছ যে প্রতিফলনের পর যদি সমান্তরালে থাকে অথবা অভিসারী রশ্মি গুচ্ছে পরিণত হয় অথবা অপসারী রশ্মি গুচ্ছে পরিণত হয় এই বিষয়টা কিন্তু তোমরা এখনও বোঝো নি এই সংজ্ঞার মধ্যে যে আমি তিনটি বিষয়কে নিয়ে মানে আনছিলাম সে তার মধ্যে একটি বিষয় বুঝলে দুইটি বিষয় কিন্তু বোঝো নি সেটি হলো যে প্রতিফলনের পর অভিসারী আবার কোথায় হচ্ছে বা অপসারী কোথায় হচ্ছে বা তোমাদের মনে প্রশ্ন অভিসারী বা কি আর অপসারী বা কি আচ্ছা এই বিষয়টা আমি একটু বুঝিয়ে দেব দেখো তোমরা আমার এর পরবর্তী যে ক্লাসটা দিব দর্পণ সেখানে গেলে কিন্তু তোমরা সমতল দর্পণ গলিয় দর্পণ গলির আবার দুইটা প্রকার উত্তল অবতল এ বিষয়টি নিয়ে বুঝতে পারবে এখন যেটুকু প্রয়োজন যে আমি তোমাদের সামনে একটি গলিয় দর্পণ অঙ্কন করব যে তোমাদের যেটুকু প্রয়োজন এই নিয়মিত প্রতিফলন বোঝার জন্য সেটুকুই বলবো আর দর্পণ নিয়ে বিস্তারিত ক্লাসটা আমি যখন দর্পণ মানে তোমরা এই বিষয়টি আরও যখন ভালো বুঝবে আমি তখন দর্পণ নিয়ে বিস্তারিত একটা ক্লাস দিব এখন দেখো যে এটা একটা আমি একটা মিরর অঙ্কন করছি যেটাকে আমরা বলবো এটা হলো আমাদের অবতল দর্পণ তাহলে এটাকে আমরা অবতল দর্পণ বলি আর পেছনে যেগুলো দিলাম এগুলোকে সিলভারিং বলা হয় বা পাড়া লাগানো এটাকে ফ্রোলেপ লাগানো বলা হয় আমরা আয়নার পেছনে যেটা দেখি যে আয়নার পেছনে যে প্রোলেপটা দেয়া থাকে সেই প্রোলেপ লাগানো এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে পাড়া লাগানো হয়েছে এখন দেখো আমি ফিগারে কাল কী দিলাম এটা একটা অবতল দর্পণ মানে একটা গলি দর্পণের প্রকার অবতল দর্পণ তাহলে এই দর্পণের উপরে আলোক রশ্মিগুলো যখন প্যারালালি আপত্তিত হবে সমান্তরালভাবে যখন আপত্তিত হবে তাহলে আমি কি দিলাম এই যে এগুলো হলো আপত্তিত আলোক রশ্মি এই যে আলোক রশ্মিগুলো যখন আপত্তিত হচ্ছে ঠিক আছে এই যে আলোক রশ্মিগুলো দেখতে পাচ্ছে আপত্তিত হচ্ছে তখন একটু বিষয় তোমরা লক্ষ্য করো যে একগুচ্ছ সমান্তল আলোক রশ্মি আমি যে সংজ্ঞার মধ্যে বলেছিলাম একগুচ্ছ সমান্তল আলোক রশ্মি কোনো মসৃণ তলে এটাও একটা মসৃণ প্রতিফলক পৃষ্ঠ আবার এই যে অবতল দর্পণ এটা যেহেতু দর্পণ এটাও একটা মসৃণ পৃষ্ঠ 
তাহলে একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি এখানে যেমন একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি কোনো প্রতিফলক পৃষ্ঠে আপতিত হয়েছে এখানে একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি প্রতিফলক পৃষ্ঠে আপতিত হয়েছে আপতিত হওয়ার পর যদি সমান্তরালি বের হয় এখানে তো সমান্তরালি বের হলো কিন্তু আবার বলা হয়েছে যদি সমান্তরালি বের হয় বা যদি অভিসারী হয় তাহলে অভিসারী হওয়া মানে কি যে এই আলোক রশ্মিগুলো অবতল দর্পণে আপতিত হওয়ার পর এরা কিন্তু প্রতিফলিত হওয়ার সময় একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয়ে তারপরে সেই নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হওয়ার পরে এরা যাবে এখন আমরা ফিগারটা একটু দেখি কেমন হবে যে তাহলে কি বলছি একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এরা মিলিত হয়ে যাবে এখন মিলিতটা আসলে কোথায় হবে সেটা আমরা মানে যখন এটা নিয়ে ডিটেলস বলবো তখন তোমরা বুঝবে আসলে মিলিতটা কোথায় হচ্ছে মিলিত এই বিষয়টি এই গলিয়ে দর্পণের বা এই অবতল দর্পণের যে বিন্দুতে মানে প্রধান অক্ষর উপরে যে বিন্দুতে মিলিত হবে সেটাকে আমরা প্রিন্সিপ্যাল ফোকাস বা প্রধান ফোকাস বলবো এটাকে আমরা যদি এই বিষয়টি তোমরা এখন বুঝতেছ না প্রধান ফোকাসটা তো আমি একটু বলি যে এই যেটা অবতল দর্পণ আর এই যে মাঝের যেটা যেটা আমরা একটা রেখাঙ্কন করেছি অবতল দর্পণের এই বিন্দুটাকে আমরা বলবো মেরুবিন্দু পোল বা মেরু বলবো আর এটা হলো প্রধান ফোকাস আর এই প্রধান ফোকাস এবং মেরুর মধ্যে দিয়ে গমনকারী যে রেখা এটাকে আমরা বলবো প্রধান এটা এই এটা যেটা এটা হলো মেরু বা পোল এটা হলো পোল বা মেরু এটা হলো আমাদের প্রধান ফোকাস এফ আর এটাকে আমরা প্রধান অক্ষ বলবো প্রিন্সিপ্যাল এক্সিস অর্থাৎ মেরু এবং প্রধান ফোকাসের মধ্যে দিয়ে গমনকারী যে রেখা এটাকে এটাকে আমরা বলবো প্রধান অক্ষ প্রধান অক্ষ এখন আমরা কি দেখলাম এই প্রধান অক্ষের সমান্তরালে কয়েকটি আলোক রশ্মি দর্পণের উপরে পড়লো কিন্তু বের হওয়ার সময় তারা কি হলো আর প্যারালালে কিন্তু বের হলো না অর্থাৎ প্রতিফলনের সময় তারা প্রতিফলনের সময় তারা প্যারালালি না থেকে একটা বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে এই যে বিন্দুতে মিলিত হওয়া এটাকে কিন্তু আমরা অভিসারী বলি অভিসারী অর্থ মিলিত হওয়া বা সমষ্টি বোঝাচ্ছে একত্রিত হওয়া আচ্ছা এবার অভিসারী আমরা বুঝলাম যে প্যারালালি এসে বের হওয়ার সময় অভিসারী হয়ে গেছে মিলিত হয়েছে কিন্তু আমরা অপসারী বিষয়টি এখনও বুঝিনি অপসারী বিষয়টি হলো ছড়িয়ে পড়া এটি কি যে আলোক রশ্মিদ একটা মসৃণ তলের উপর আপতিত হয়ে কিন্তু প্রতিফলনের সময় তারা কি হবে তারা ছড়িয়ে পড়বে এটাকে আমরা বলবো এটাকে আমরা নিয়মিত প্রতিফলনই বলবো তাহলে আমরা এই বিষয়টি আবার একটু বুঝি যে এটা কেমন তাহলে এক্ষেত্রে দেখো যে আমি চিত্রে একটি কি দিচ্ছি চিত্রে একটা ফিগার আমি একটা ফিগার দিচ্ছি দেখো যে মনে করি এটা একটা এই যে এটা এটা হলো একটা দর্পণ দর্পণ এখন হয়নি আমি প্রলেপ দেব আচ্ছা সরি আমি ফিগারটা একটু এই দিকে অঙ্কন করি যে আচ্ছা তাহলে আমি কি দেখাচ্ছি যে এটা একটা এই দিকে যখন প্রলেপ দিলাম ভেতরের পৃষ্ঠে প্রলেপ দিলাম এটা হয়ে গেল একটা উত্তল দর্পণ এটা একটা আমরা এখন উত্তল দর্পণ বলবো আর যার এটা হলো কি এটা হলো আমাদের প্রধান অক্ষ এবং এখানে আছে পোল বা মেরু আচ্ছা দেখো আলোক রশ্মিগুলো যখন আপতিত হবে এই যে আলোক রশ্মি আপতিত হচ্ছে এই আলোক রশ্মি কীভাবে আপতিত হচ্ছে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত হচ্ছে তাহলে এগুলোকে আমরা এই যে আপতিত রশ্মি বলবো প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত হচ্ছে আচ্ছা এখন কি হবে এই আলোক রশ্মিগুলো তাহলে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে একগুচ্ছ আলোক রশ্মি যখন আপতিত হচ্ছে এরা প্রতিফলনের পর প্রতিফলনের এমনভাবে প্রতিফলিত হবে এমনভাবে প্রতিফলিত হবে এরা ছড়িয়ে পড়বে এরা একসাথে এরা কিন্তু অভিসারী হবে না এরা ছড়িয়ে পড়বে ছড়িয়ে পড়বে এবং এদেরকে ফেশন দিকে বর্ধিত করলে আমরা দেখব মনে হবে কোনো এক বিন্দু থেকে এরা আসছে তাহলে এরা কিভাবে ছড়িয়ে পড়বে এরা এভাবে যে এরা এইভাবে ছড়িয়ে পড়বে এরা এভাবে আমরা দেখব যে আলোক রশ্মিগুলো আলোক রশ্মিগুলো কি হচ্ছে আলোক রশ্মিগুলো ছড়িয়ে পড়ছে ছড়িয়ে পড়ছে অর্থাৎ এগুলো তোমরা স্কেল দ্বারা যখন অঙ্কন করবে অবশ্যই অনেক সুন্দর হবে তো এই যে একগুচ্ছ আলোক রশ্মি দেখো এইগুলো আপতিত রশ্মি আপতিত রশ্মি এই এইগুলো ছিল কি আপতিত রশ্মি দর্পণের উপর আসছিল কিন্তু বের হওয়ার সময় তারা কিভাবে অর্থাৎ রিফ্লেকশন যখন হলো প্রতিফলন কী কীভাবে হলো যে তারা এখান থেকে দেখো এই যে ছড়িয়ে যাচ্ছে 
এটা 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 এগুলো কিন্তু এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা এগুলো কিন্তু এখন প্রতি ফলিত রশি কিন্তু তারা কিভাবে দেখো এভাবে সরিয়ে যাচ্ছে তারা সরিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সামনে মিলিত হওয়ার কোনো পসিবিলিটি নেই তারা এমনভাবে সরিয়ে যাচ্ছে সামনে কখনো মিলিত হবে না তাহলে সামনে যারা মিলবে না তাদেরকে আমরা যদি একটু ইমাজিন করি যে পেছন দিকে বর্ধিত করি কল্পনা করি যে পেছন দিকে বর্ধিত করলে মিলিত হতে পারে তাহলে পেছন দিকে বর্ধিত করলে এরা মিলিত হচ্ছে বলে মনে হবে এরা কিন্তু প্রকৃত মিলবে না মিলিত হচ্ছে বলে মনে হবে তাহলে এই যে এইটা অর্থাৎ এটাকে আমরা বলি যে অপসারী হচ্ছে এটাকে আমরা অপসারী বলি তো এখন আমি নিয়মিত প্রতিফলনের যে বিষয়টি তোমাদের সংজ্ঞাটি দিয়েছিলাম এইবার যদি সংজ্ঞাটি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি তাহলে সহজেই বুঝবো যে একগুচ্ছ আলোক রশিদ যদি একগুচ্ছ সমান্তর আলোক রশিদ কোনো মসটিন ফ্রিস্টে আপতিত হয় তাহলে এই একগুচ্ছ সমান্তর আলোক রশ্মি এই পৃষ্ঠের উপর আপতিত হচ্ছে এখানেও একগুচ্ছ সমান্তর আলোক রশ্মি এই মসৃণ পৃষ্ঠে আপতিত হচ্ছে এখানেও একগুচ্ছ সমান্তর আলোক রশ্মি মসৃণ পৃষ্ঠে আপতিত হচ্ছে তিনটা দর্পণের ক্ষেত্রে কিন্তু সমান্তরভাবে আলো পড়ছে কিন্তু প্রতিফলনের পর দেখো একগুচ্ছ সমান্তর আলোক রশ্মি কোনো মসৃণ পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর যদি সমান্তরালে থাকে এই যে এখানে প্রতিফলনের পর সমান্তরালে আসছে অর্থাৎ প্লেন মিরোরের ক্ষেত্রে বা আমরা এই ক্ষেত্রে দেখো প্লেন মিরোরের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে সমান্তরভাবে আপতিত হয়ে আবার সমান্তরভাবেই প্রতিফলিত হচ্ছে অথবা যদি অভিসারী হয় অভিসারী কোথায় দেখবো অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে দেখবো যে অভিসারী হয়েছে মিলিত হয়ে গেছে অথবা যদি অপসারী হয় অপসারী কোথায় দেখব উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে দেখব অপসারী হয় তাহলে এটাকে আমরা বলবো নিয়মিত প্রতিফলন তাহলে সকল প্রকার দর্পণেই নিয়মিত প্রতিফলন ঘটবে সমতল দর্পণে অবতল দর্পণে উত্তল দর্পণে তিন প্রকার দর্পণেই কিন্তু নিয়মিত প্রতিফলন ঘটবে কারণ আমরা সমান্তরালে বের হলেও সেটাকে নিয়মিত বলবো আবার মিলিত হয়ে গেলেও নিয়মিত বলবো সরিয়ে পড়লেও নিয়মিতই বলবো আচ্ছা ওকে আশা করি বিষয়টি তোমরা বুঝেছ এবার আমরা আরও একটি প্রতিফলন সেটাকে আমরা বলবো ডিফিউজ রিফ্লেকশন বা ব্যাপ্ত প্রতিফলন আচ্ছা ব্যাপ্ত প্রতিফলন কি যে যদি এক্ষেত্রে আমাদের পৃষ্ঠটি যে পৃষ্ঠের উপরে আলোক রশ্মি পড়বে সেটি কিন্তু অমসৃণ একটি পৃষ্ঠ হবে এবার আর মসৃণ না অমসৃণ একটি পৃষ্ঠ অমসৃণ পৃষ্ঠ কোনগুলো যেমন ঘষা কাস এটাকে আমরা অমসৃণ বলতে পারি বা যেমন আমরা কাগজকে অমসৃণ বলতে পারি বা কাপড়কে অমসৃণ বলতে পারি তোমাদের চোখে এগুলো মসৃণ মনে হলেও আমরা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যদি দেখি এগুলো কিন্তু অবশ্যই আমরা দেখব যে খাস কাটা আছে অর্থাৎ অমসৃণ এটা আমাদের তখন অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবো এটা অমসৃণ পৃষ্ঠ তাহলে এই অমসৃণ দেখো এই যে ফিগার আমি আঁকা বাঁকা দিচ্ছি মানে এটা বোঝাচ্ছে এটা স্মুথ না এটা অমসৃণ পৃষ্ঠ এখন এই অমসৃণ পৃষ্ঠের উপরে যখন এই যে আলোক রশ্মি আপতিত হচ্ছে কিভাবে ফেরালালি সমান্তরভাবে আপতিত হচ্ছে কিন্তু প্রতিফলনের পর এরা সমান্তরাল নেই এরা এদিক ওদিক যে কোনো দিকে চলে যেতে পারে তাহলে এই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা ব্যাপ্ত প্রতিফলন বলি যে একগুচ্ছ সমান্তর আলোক রশ্মি কোনো অমসৃণ পৃষ্ঠ আপতিত হওয়ার পর প্রতি আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর যদি আর সমান্তরাল না থাকে সেটাকে আমরা ডিফিউজ রিফ্লেকশন বলি আচ্ছা ব্যাপ্ত প্রতিফলন এই বিষয়টি আমরা কিন্তু একটা পরীক্ষার মাধ্যমে খুব সহজেই বুঝতে পারি কিভাবে বুঝতে পারি যখন দেখব এই প্রতিফলন অর্থাৎ ব্যাপ্ত সুষম সবগুলো আমরা একটা পরীক্ষার মাধ্যমে অনেক ভালো বুঝতে পারব সেগুলো কিভাবে যে এই টিনের ঘরের যে ছিদ্র মানে টিন টিনের ঘরে যদি আমরা একটু ছিদ্র করি এই ছিদ্র করলে বা পুরাতন টিনের ঘরগুলো কিন্তু একটু ছিদ্র হয়তো দু এক জায়গায় থাকে এই ছিদ্রগুলো দিয়ে যখন দেখব যে সূর্যের আলো ঢুকছে তাহলে টিনের ঘরে সূর যখন আমরা দেখব কোনো একটা ছিদ্র দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছে আমরা যদি ওই সময় কী কাজ করি ঘরের জানালা দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে ঘরটিকে অন্ধকার করার পরে ওই আলোটি নিয়ে যদি একটু পর্যবেক্ষণ করি অর্থাৎ ওই আলোটির সামনে যদি একটা মিরর বা আয়না আয়নাকে ধরি তাহলে দেখব ওই আলোটি কোনো এক নির্দিষ্ট জায়গাকে খুব আলোকিত করছে কিন্তু পুরো ঘরটি কিন্তু অন্ধকার হয়ে আছে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জায়গাকে খুব আলোকিত করবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কেমন বোঝাচ্ছে যে আলোক রশ্মিগুলো সমান্তরালে আসছে ওই আয়নার উপরে আবার বের হওয়ার সময় সমান্তরালভাবে কোনো এক জায়গায় গিয়ে সব আলোক রশ্মিগুলো পড়ছে প্যারালালি কোথাও পড়ছে তাহলে যেখানে প্যারালালি পড়লো সেই জায়গাটাকে কিন্তু খুব আলোকিত করে দিল কিন্তু পুরো ঘরটি কিন্তু অন্ধকার রয়ে গেল আচ্ছা 
এটা কিন্তু রেগুলার রিফ্লেকশন আর যদি আমরা ডিফিউজটা বুঝতে চাই তাহলে যখন ওই ছিদ্র দিয়ে আলোক রশ্মি আসছে আমরা আয়নার পরিবর্তে যদি একটা কাগজ তুমি তোমার খাতাকে ধরো খাতা বা যে কোনো একটা কাপড়কে ধরো অর্থাৎ কাগজ বা কাপড় অর্থাৎ অমসৃণ পৃষ্ঠকে যদি আমরা ধরি তাহলে দেখতে পারবো ওই আলোক রশ্মিটি এই আলোক ওই যে আলোক রশ্মি ওখানে যে অসংখ্য আলোক রশ্মি আসছে সেই আলোক রশ্মিগুলো কিভাবে আসবে এই সমান্তরালভাবে আসবে কিন্তু বের হওয়ার সময় প্রতিফলন যখন ঘটবে রিফ্লেকশন যখন হবে তখন কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে এলোমেলোভাবে এদিক ওদিক আলোকগুলো আলোক রশ্মিগুলো ছুটতে শুরু করবে অর্থাৎ একটা আলোক রশ্মি মনে করো ঘরের এক কোণা যাবে আর একটা আর আরেক পাশে যাবে এইভাবে পুরো ঘরে কিন্তু আলোক রশ্মিগুলো ছড়িয়ে পড়বে তাহলে যে কোনো একটা খাতা কাপ অর্থাৎ যে কোনো একটা কাগজ বা কাপড়কে তুমি ধরলে দেখবা ধরে এইভাবে তুমি যখন ধরবে ওই আলোক রশ্মির দিকে তখন দেখবে যে তোমার সামনে পুরো জায়গাকে অর্থাৎ পুরো ঘর ঠিক শেষে আলোকিত করতে পারবে আলোকিত হয়ে যাবে কেন কারণ যেহেতু আলোক রশ্মিগুলো পুরো রুমের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে তাহলে এটা দ্বারা আমরা ব্যাপ্ত প্রতিফলনটা বুঝতে পারি যে কাগজের উপরে ব্যাপ্ত প্রতিফলন হচ্ছে তো আজকের বিষয়টি আমি আশা করি তোমরা অতি সহজেই আলোর প্রতিফলন প্রতিফলনের দুইটা নিয়ম বা সূত্র বা প্রতিফলন এরপর প্রতিফলনের প্রকারভেদ এই বিষয়গুলো নিয়ে বুঝতে পারছ এরপরে পরবর্তীতে আমি মিরন নিয়ে তোমাদের জন্য একটা ক্লাস নেব তা আজকে এখানে সমাপ্ত করছি তোমাদের শুভকামনায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমান